1991, 25 years ago, the onset of my bipolar condition occurred when I was a chemical engineer working for a chemical company and the particular product that we were making, the name is Glycidol, was actually made by a subcontractor. Now, true to my Dominican-American roots, I'm going to read the poem first in Spanish, the original, and then I'm going to read it in English so you can understand what I was doing with my hands first. <laughs> Me atrevo a recordar cuando acaba la ciencia y el horror comienza. Y el subcontratista amenazó, voy a cambiar el proceso, no importa lo que digan. Tú avisaste a tu jefe del comportamiento extraño de la reacción, pero ninguna ayuda apareció. Y tu memorando fue ignorado en su gaveta. Pero aún así, el reactor de acero inoxidable de 2,000 galones explotó en la madrugada de Ohio, un maldito cohete que destrozó edificios, una nube química que quemó y mató al inocente operador. Con la represión devorando lentamente cada una de tus neuronas, tu jefe dijo, tú eres un puro fraude, en dos patas. ¿Cómo te cayó ser despedido? Ver cómo todo lo que tenías se iba por la cuneta. De pronto te convertiste en el testigo crucial y enfrentaste horas y horas de deposiciones con cíclopes en búsqueda de la elusiva verdad en el infierno. Y lenta, pero lentamente, tu conciencia se fue inundando de pesadillas sonámbulas, pensamientos de cruzadas religiosas y poemas de ira hermosa. ¿Recuerdas los temerosos vuelos al Caribe para recuperar las piezas de tu cordura? Tu mamá aguantando tu cabeza mientras llorabas, tu amigo Nico al lado, pero no fuiste derrotado ni siquiera por ti mismo, 15 años después del año del crisol, un corazón de platino ha crecido en ti para derrotar a los arrogantes llenos de mierda, para despertar sin lágrimas más allá de la química mala y la peor usura. Now be ready for the firestorm. <laughs> I dare remember when the signs end and the horror begin. And the subcontractor threatened, I'm going to change the process no matter what you said. I warn my boss about the weird behavior of the reaction, but no help came around. And my memo was ignored in his cabinet, and yet the 2,000 gallon stainless steel reactor blew up early morning in Ohio, a goddamn rocket that smashed buildings, a chemical cloud that burned and killed an innocent operator, with the depression slowly devouring each of my neurons, boss said, you just a walking fraud. <laughs> She's afraid of my poetry, I think. <laughs> uh, you just a walking fraud. Didn't it feel good to be fired, to watch how everything you own had dropped by the wayside? Suddenly, I became the star witness and faced hours and hours of depositions with Cyclops in search of the elusive truth in health. 
and slowly and slowly my consciousness got flooded with sleepless nightmares, thoughts of religious crusades and poems of beautiful rage. Remember? The fearful flies to the Caribbean to recover the pieces of my sanity. My mother holding my head while I cry, my friend Nico by my side. But I was not defeated, not even by myself. 15 years since the crucible, a heart of platinum has grown in me to vanquish the arrogant full of bullshit, to finally wake up with no tears beyond biochemistry and worse greed. Thank you very much.